Ich bin ja eigentlich gut gewohnt bei Union, ja, dass ja, es das schon, schon laut war, aber das hier war nochmal was extra. Ich wusste schon, da, da, da ist ein, steht ein bisschen Druck. Ja, aber wir klären es jetzt auf Rührsen. Ganz herzlich, schönste Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Der 17. Spieltag steht auf dem Programm, das letzte Hinrundenspiel. Es geht nach Mainz und bei mir ist unser Neuzugang, Julian Rührsen. Ich drücke mir die Daumen, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, war sehr gut. Ja. Ja, Eher das sein. Ü als das I? Ja, genau. I. Ja, da streiten sich alle noch so ein bisschen. Aber wir klären es jetzt auf. Rührsen. Ja, du hast ähm, am äh, Sonntag direkt ähm, deine ähm, Startelf-Premiere gegeben. Es war ein Spiel, ähm, ja, verrückt, da kann es nicht sein, 4 zu 3. Es ging hin und her. Also, ähm, ähm, wie soll ich sagen, spektakulär können wir hier in Dortmund. Das hast du schon bei deinem ersten Spiel mitbekommen. Am Ende waren es drei Punkte. Ähm, bevor wir aber über das Spiel sprechen, hier noch einmal ein paar schöne Bilder dazu. Ja, mit ein bisschen Abstand, äh, Julian, ähm, wie blickst du auf das erste Mal zurück äh, im richtigen Trikot, im schönsten Stadion der Welt? <lacht> Viele Eindrücke, ja, ich weiß. aber wunder, wunderschön, also hier rauszulaufen, gerade beim Aufwärmen auch, ja, war fast voll, äh, beim gelben Wand und ich war selber ein bisschen überrascht, überrascht wie, wie laut das war. <lacht> ich, ich bin ja eigentlich gut gewohnt bei Union, dass ja, ja, es schon, das schon laut war, aber... Das hier war noch mal was extra. Was hat gut funktioniert und was muss noch besser werden? Das Gute ist, dass wir viermal in Führung gegangen sind. <lacht> und am Ende vor allem in Führung waren. Ja, ne? ja genau. <lacht> ähm, aber ja, das ist schon ein bisschen komisch, dass Augsburg so direkt nach, nach einem Tor wieder ja, ein Tor geschossen hat. Sie hatten, hatten zwei Tore bei zwei Torschüssen. Ne? Also ja. Sie sind ja irgendwie ja. überhaupt nicht vor unser Tor ja. gekommen. Ne? Ich hab, äh, diese Saison habe ich auch einmal gegen Augsburg gespielt. Dann war es genau das Gleiche. Ehrlich? Wir sind in Führung gegangen, 1-0. Eine Minute später 1-1. Wir sind in Führung gegangen, eine Minute später 2-2. Ja. <lacht> Aber am Ende... Es ist alles gut. Drei ja. Punkte, das ist das Wichtigste. Nach gut so einer Stunde wurde es auch ziemlich emotional. Sebastian Aller kam auf den Platz. Du hast so was Ähnliches schon mal erlebt mhm. bei Union mit, mit Timo Baumgartel. Ähm, mir ging es ähnlich. Beide haben den Krebs besiegt. Man hatte so das Gefühl, dass danach so noch mal so ein Rick Ruck mhm. durch die Mannschaft und durchs Stadion ja. gegangen ist. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, habe ich. Ich habe ja bei der Einwechslung habe ich es. Man hat es erlebt, ja? die, die, wie die ja. Leute in, in Feiern hat, ähm, auch unsere Mitspieler, äh, wie viel es bedeutet für Mitspieler, für, für die Zuschauer, für die Fans. Also das war schon beeindruckend. Ja. Jetzt bist du gerade mal eine Woche hier in Dortmund, äh, hast direkt eine englische Woche äh, auf dem Programm. Hättest du lieber noch ein bisschen mehr mit der Mannschaft trainiert oder ist das so, wie dir es gefällt? Einfach raus, Trikot an ja, und... Ja, genau. genau so, wie ich es, 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 es äh, mir gewünscht hätte. Also direkt, direkt raus, direkt rein ins Spiel. Ähm, ich glaube, das ist das Beste, um ja, die Gruppe kennenzulernen, die Mannschaft, die, die Fans, alles äh, direkt rein spielen. Fußball ist eine universale Sprache. Da, da das brauche ich nicht so Auto viel Zeit. sehr gut Deutsch. Danke, <lacht> danke. Aber ja, das ist das Beste eigentlich, um sich so integrieren, glaube ich. So richtig hatte dein Wechsel zum BVB keiner auf dem Zettel. Es ging dann doch flux, es ging recht schnell. Da hatte ich die Mannschaft gut aufgenommen in der Kürze der Zeit. Konntet ihr viele Dinge auch durchsprechen? Ja, sehr gut. Also alle waren sehr offen. Hat mich direkt ähm, zu mir gesprochen, auch Trainerteam, alles. 
ja, schnell erklärt, was sie, was sie von mir wollen. Ähm, von daher war es ziemlich einfach, reinzukommen. Dann direkt ein 4-3. Fühlst du dich zu Hause? Ja, natürlich. <lacht> mit Nico Schlotterbeck hast du ja auch bei Union gespielt, mit ja. Erling Haaland in der, in der Nationalmannschaft. Ja, er war auch mal hier. Hast du beide im Vorfeld vielleicht kontaktiert? Und wenn ja, was haben sie gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine geschrieben, die haben mir auch nicht geschrieben. Nein, okay. Nein, haben wir nicht. Aber Nico hat etwas über dich gesagt und das schauen wir uns jetzt an. Ja, ich saß ein Jahr lang neben in der Kabine. Ähm, relativ ruhiger Typ in der Kabine, der dann ja, auf dem Platz, glaube ich, alles gibt für die Mannschaft, alles reinwirft. Vielleicht redet er jetzt ein bisschen mehr. Ähm, wir hatten auch eine kleine Sprachbarriere mit Englisch-Deutsch. Aber ich glaube, dass er sich sehr, sehr schnell an, an diesen deutschen Fußball gewöhnt hat und, ähm, ja, wie gesagt, sich diesen Schritt verdient hat. Und es äh, freut mich wirklich für ihn. Ich habe schon gesagt, du sprichst sehr gut Deutsch. Die Sprachbarriere scheint behoben zu sein. Und jetzt wird mehr gesprochen in der Kabine. Ja, natürlich. <lacht> du bist 2019 mit Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen. Anschließend wurdest du Stammspieler in einer wirklich erfolgreichen Mannschaft. Das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Was kannst du aus deiner Zeit in Berlin hier mit nach Dortmund bringen? Mm, vieles, ähm, vieles erlebt, äh, am meisten positive Dinge, ähm, die Erfolge, Spiele zu gewinnen, so, muss es auch hier, so ist es ja auch hier, aber was wir da hatten von der Kabine, also die, die Mentalität, die Kultur, ähm, ja, möchte ich, möchte ich gerne mitnehmen, weil das einfach super war. Am Mittwoch geht es gegen Mainz, ähm, da haben wir beim letzten Mal, äh, haben wir auch mittwochs gespielt, 1-0 gewonnen. Du hast schon gespielt, zweiter Spieltag war es, glaube ich. Ihr habt 0 zu 0 gespielt. Da kann sich ja Edin bei dir noch ein paar Tipps holen, oder? Du bist der Mainz-Fachmann jetzt. Ja, safe. Also, aber, ich, <lacht> <lacht> aber ich glaube, Mainz, ja, die spielen ja ähnlich wie, wie die letzten Jahre unter, unter Bo. Erinnerst du dich an das Spiel gegen Mainz? Was ist dir aufgefallen? Was glaubst du, was müssen wir machen, um da zu gewinnen? Äh, erst müssen wir den, den, den Kampf nehmen, weil Mainz ist ja eine Mannschaft, die fischig sind, kompakt sind, gut organisiert und alles gibt in die Zweikämpfe und da musst du, auf, da, musst du da sein. Du musst auf, auf die, mindestens auf Auge, Augehöhe sein und ja, dann müssen wir auch äh, unsere Stärken ins Spiel bringen. Man darf die auf gar keinen Fall unterschätzen, das wäre ein grober Fehler, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, auch letzte Saison zu Hause haben sie kaum verloren, glaube ich. Also, da muss, das musst du dich erst erarbeiten. Abschließend jetzt noch eine Frage. Du hast die Rückennummer 26. Du weißt, das ist eine, eine, eine große Bürde, die du trägst. Die hat unser, unser Freund Lukas Piszczu Piszczek getragen. Und er war sehr erfolgreich. Wenn du so spielst die nächsten Jahre, dann hast du eine erfolgreiche Karriere vor dir. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, ich wusste schon, also da, da, da ist ein, steht ein bisschen Druck. Wir haben aber noch eine schöne Botschaft für dich von Piszczu. Die schauen wir uns jetzt mal an. Hi Julian, das, was ich über dich gehört habe, das stimmt alles. Du bist ein Kämpfer, du kämpfst für jeden Ball, du kannst gut Fußball spielen, also mach weiter so, wie du bis jetzt gemacht hast. Und ich bin sicher, die Fans werden dich lieben. Beste Grüße, Lukas. Das kann ich dir übrigens äh, auch sagen, wenn du so spielst wie gegen Augsburg, werden die Fans dich lieben. Wirklich, ich, das, ich weiß das schon, da hast du das Zeug zum Publikumsliebling. Also, äh, Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken dir die Daumen, vor allen Dingen, dass du dich natürlich nicht verletzt. Viele Siege in den nächsten Wochen, eine erfolgreiche Karriere bei Borussia Dortmund. Und schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Hey, vielen, danke dir. Schön, hier zu sein. Alles klar. Dankeschön. Alles. Julia.